Merhaba arkadaşlar. Bugünkü çalışmamızda da sizinle bu çok şık e, iki renkli hırkayet çalışmasını yapacağız. Tabi bunu isterseniz tek renkten de yapabilirsiniz. Hırkamız şöyle şal e, yaka şeklinde olacak. Bu yakayın uzunluğunu daha da yapabilirsiniz. O dönmelerinizi fazla yaparak videodaki ben 8 kere dönmüştüm. 9 kere dönmüştüm. Daha fazla dönerek Mesela daha büyük bir yaka da yapabilirsiniz. Hırkamız şu şekilde. Arkamızda şu aradaki saç örgülerimizi çok sık sık sık sık burma yaptığımız için farklı bir örnek olarak görünüyor. Hem bunda baklava yapmasını hem de şal yaka yapmasını göstermek istedim bu videomda. Şöyle yakamızı hatta şöyle bir kere de açarak daha geniş yaka olarak da kullanılabilir. Şimdi arkadaşlar buna en çok e, soru şey gelecek eminim. E, sayılar daha küçüğünü daha büyüğünü nasıl yapabilirim diye. Büyük yapmakta problem yok. Yani yanlarına ile sayı ilaveleri yaparak bir beden büyütebilirsiniz. Fakat daha küçüğünü yaparken baklavamız ancak oldu. Daha küçük baklava da göstermiyor. Onun için ben 5 numarayla ördüm. Siz mesela 3-3.5 numaralık şişlerle daha ince iple yapıldığı zaman hırkamız otomatik küçülecektir. İsteyenler öyle küçültebilir. E, dileyenler de bu aynı şekilde e, büyük oğul, oğlunuza yapabilirsiniz, eşinize yapabilirsiniz. Yani şu sayılarla oynayarak e, mesela şu baklavanın yanına bir saç örgüsü daha ilave edip bir onar göz yanlara ilave edip büyüterek bu büyütmek tamamen sizin elinizde daha büyük çok büyük ebatlarında yapabilirsiniz. Hırkamız böyle çok güzel çok şık bir hırkamız oldu erkek için. E, bu kız da olur hiç fark etmez aynı şekilde e, kız çocuklarına da yapabilirsiniz. Videolarımı beğeniyorsanız arkadaşlar beğenme e, butonuna basmayı unutmayınız. E, yorumlarınızı da bekliyorum. Bu arada alt kısma da yorumları da bırakabilirsiniz. Yapacak arkadaşlara kolay gelsin. Hırkamıza ben bu iki rengi kullandım. E, şiş numaramda 5 5 numarayla ördüm. Hırkamızın önce e, önlerini yapalım. Şöyle 32 ilmek attım. 9 sıra 2 ters 2 düz. 2 ters 2 düz. Lastiğimi ördüm. Şimdi şöyle göstereyim arkadaşlar. Hırkamızda 32 ilmek var. 5 tane düz. 8 ters. 6 düz, 8 ters, 5 düz olarak örneğimizi kuracağız. Sadece ortada bir tane baklava yürüteceğiz. Yani ilmeğimiz azlı olduğu için önlerde sadece baklava koyacağız. Yani 5 ilmek düz, 8 ters, 6 baklava için düz, 8 ters, 5 düz olarak toplam 32 ilmek önlerimizi 32 ilmek yapacağız. Şimdi örneğin Kurulumuna geçelim. Şimdi lastiğimi ördüm. 9 sıra. Bu ipimi kesiyorum. Şimdi diğer 5 ipime geçiyorum. Onunla devam edeceğim. Sadece lastik kısımlarını sarı yaptım. Hemen ilk sıra örneğimizi kuruyoruz. 1 2 3 4 
5 5 tane düz 1 2 3 4 5 6 7 8 tane ters 1 2 3 4 5 6 tane düz 2 3 4 5 6 7 8 tane ters 1 2 3 4 5 tane düz arka tarafta bütün ilmekleri tersleri ters düzleri düz olarak örüyoruz Şimdi ön yüze geldiğimiz zaman 5 tane düzümüzü örüyoruz. 2 3 4 5 İpimi çeviriyorum. 8 tane tersimizi 2 tam ortadaki 2 4 6 ilmeğimizi 3 3 saç örgüsü gibi 3 tane arkadan girdim saç örgüsü şeklinde kıvırıyoruz Yanındaki 8 ilmeği ters örüyoruz. Sondaki 5 ilmeğimizi düz. Örgümüzün arka tarafında hiçbir işlem yapmıyoruz. Ters ilmeklerimizi, ters düz ilmeklerimizi düz olarak sıranın başına gidiyoruz. Şimdi bu ortadaki 
6 ilmeğimizi yanlara doğru açacağız. Soldakini sola doğru, sağdakini sağa doğru. Şimdi 5 tane düzümü örüyorum. Bu 5 tane düzüm sağda, başta ve sonda koltuk altına kadar düz olarak gidecek. Şimdi arada 8 tane tersimiz var. Bunun 7 tanesini örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. Şimdi kalan 8. ilmeğimizi tam şu ortaya alacağız. Ters ilmeğimizi şu 3 ilmeğin arkasına alacağız. 3 tane düz ilmeğimi şişime aldım. Arkadan bir ilmeği alıyorum. Bakın bu şekilde. 3 ilmeğimiz üst tarafta. Takıyorum. 1 2 3 tane düzümü ördüm. İpimi çeviriyorum ve ters olarak aldığımız ilmeği yine ters örüyorum. Şimdi sol taraftaki bir ilmek tersi ortaya alacağız. Şu bir ilmeği alıyorum. Bakın 3 tane düz ilmeğimi taktım. Ters aldığım ilmeği yine ters örüyorum. İpimi çeviriyorum. 3 ilmek düz. Sağdan ve soldan birer ilmek alarak ortada iki tane tersimiz oluştu. Şimdi kalan terslerimi yapıyorum. 7 tane. Baklavayı açmaya başladık. Şimdi arka tarafında tersleri ters düzleri düz olarak örüp sıranın başına geliyoruz. Şimdi ön yüze geldiğimiz zaman yine 5 ilmek düzümüzü örüyoruz. Burada 7 tane tersimiz kalmıştı. Bu sefer 6 tane ters örüyoruz. 1 2 3 4 5 6 Sağ taraftaki bir ters ilmeği yine ortaya alacağız. 3 ilmek düzümü alıyorum. Bir ilmeğimi ortaya aldım. Şu üç ilmek düzler hep üst tarafta olacak. Bir, iki, üç tane düzümü ördüm. İçeri aldığım ilmeği ters. İki tane de daha önceden vardı. Şimdi yiğit bir sefer de sol taraftaki bir ilmek tersimizi içeri alacağız. Şu üç ilmekler her zaman üst tarafta olacak. Aldım ve onu ters örüyorum. Ortadaki terslerimiz dört tane oldu. Üç tane düzümü ördüm. Kalan altı tane tersimi örüyorum. Müzik 
Arka taraflarında ip ters ters düz düz olarak sıranın başına gidiyoruz. Tekrar ön yüze geldik. Beş tane düzümü ördüm. Baklavanın yanında bir ilmek ters kalana kadar buradaki ilmeklerimi örüyorum. Yani bir sıra sekiz, bir dahaki sıra yedi, altı. Şu anda beş tane tersimi ördüm. Yine aynı işlemi üç tane düzümü alıyorum. Bir ilmek tersi içeri aldım. İçeri aldığım ilmekleri yine ters örüyorum. Şişemizin sol tarafından bir ilmek alıyorum terslerden. Üç tane düzümü taktım. Aldığım ilmeği ters örüyorum. Bir, iki, üç, dört, beş tane tersimiz var. Beş tane de düzümüz. Bakın baklavamız yana doğru açılmaya başladı. Arka tarafımız da bu şekilde. Şu birer ilmekler içeri aldığımız ilmekler. Arka tarafını örelim. Sıranın başına gelelim arkadaşlar. Tekrar ön yüze geldik. Burada kalan 5 tane tersimizin 4 tanesini örüyoruz. Her sıra birer birer içeri alıyoruz. 2, 3, 4. Kalan 1 ters ilmeğimi, 3 ilmeğimi aldım. 1 ilmeği içeri aldım. Bir. 2 3 tane düzümü ördüm. İpimi çeviriyorum. Baklavamızın içindeki ilmekleri ters örüyorum. Yine sol taraftan bir ilmeği aldım. Üç ilmeği sol şişime geçirdim. Bir ilmeği arada ters örüyorum. Yani ortada iki, dört, altı, sekiz tane tersimiz oldu. şekilde baklavamız. Tekrar arkada tersleri ters düzleri düz örerek sıranın başına gelelim. Yine aynı şekilde 5 ilmeğimi düz olarak örüyorum. Burada kalan 4 tane tersin 3 tanesini örüyorum. Bir taneyi baklavamızın içine alacağız.
İçeri aldığımız ilmekleri hep ters örüyoruz. Zaten ters ilmek almıştık. Kenardan yine ters olarak örüyoruz o ilmekleri. Aynı şekilde sol taraftan bir ilmek aldım ters örüyorum ve sonra üç tane düzümü kalan üç tane tersimi ördüm ve kenardaki beş ilmeğimi düz olarak örüyorum. Evet, baklavamız açıldı. Şimdi 3 ilmek kaldı ters olarak. 2 ilmek kalana kadar bu işlemi yapacağız. Yani bir kere daha baklava açma işlemini yapacağız. Evet tekrar ön yüze geldik. 5 tane düzümüzü örüyoruz. Üç tane tersimiz vardı. İki tane örüyoruz. Bu aynı zamanda son açma ilmeğimiz. İki ters kalınca hep baklavalarımız kapatmaya başlayacağız. Yani son kez yapıyoruz. Üç tane ilmeğimi aldım. Bir düzümü tersimi içeri aldım. Üç tane düz ilmeğimi örüyorum. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, on, on bir. Bir tane de soldan alıyoruz. Arada 12 tane tersimiz oldu. Sonunda da 2 tersimiz kaldı. Bakın baklavamızın açması bitti. Şu yanlarda ikişer tane ters kaldığı zaman şimdi de içeri doğru kapatmaya başlayacağız. Şu arkasını hatta bu orta sırayı beraber yapalım. İki, üç, dört, beş tane tersimi ördüm. İki tane düzümüz var. Bir, iki, üç tane tersimiz var. On iki tane de düz ilmeğimiz var ortada. Şimdi üç tane ters. iki tane düzümüz. Ve sonda da beş tersimiz var. Örneğimizin arka tarafı da böyle görünüyor arkadaşlar. Şimdi baklavamızı kapatmaya başlayalım. Beş düzümü ördüm. İki tane tersimi örüyorum. 
Şimdi de içeri aldığımız bütün ilmekleri tekrar yerine yani e, sol taraftakileri sağ şişimize tekrar alacağız. Bir ilmeği alıyorum. Bu sefer dışarı çıkardım. İki tersimiz üç ters oldu. Şimdi şuradaki bir ilmek tersi tekrar yerini alacağız. Sol tarafa doğru. Şu üç ilmeği aldım. Bir ilmeği tekrar dışarı çıkardım. Kenarda yine üç ilmek tersimiz oldu. Şimdi de artık baklavayı kapatmaya başlıyoruz. Ya başladık daha doğrusu. İçerideki bütün ilmekleri kenara alana kadar bu işleme devam edeceğiz. Şimdi tersine gelelim bir sıra daha göstereyim. Önce geldiğimizde yine bu 5 tane düzümüzü örüyoruz. Üç tersimiz vardı bu sıra 4 olması lazım. İçeriden bir tane alıyoruz. Kenarımızı dört ters yapıyoruz. Üç ilmeğimizi örüyoruz düz olarak. Baklavamızı açarken kenardan aldığımız Tek tek her sıra aldığımız düz yönlerde tek tek aldığımız tersleri baklavamızı kapatırken bu sefer yerini alıyoruz. Tekrar dışarı alıyoruz. 3 ilmeği aldım. Bir taneyi dışarı çıkardım. Bakın şöyle göstereyim. İlk başta saç örgüsü gibi yaptık. 8 tane terslerimiz vardı dışarıda. 2 tane ters kalana kadar birer birer birer birer hepsini içeri aldık. 2 ters kaldıktan sonra bir dahaki sıra ön yüzde bu sefer içeri aldığımız 8 ilmeği tek tek dışarı doğru almaya başladık. Şu anda 3 tane. Sağ ve solda 8 tane tersimiz olana kadar bu kapatma işlemini devam ediyoruz. Ortada hiç tersimiz kalmayacak. Yani tam ortada 6 tane düzümüz yan yana gelmiş olması lazım. Bu şekilde kapatmasına devam edelim. Evet arkadaşlar. Yine ilk sıraya döndük. 6 ilmek Ortada düzümüz var. Yani bütün ilmekleri içeriden dışarı aldık. Kenarlarda 8 ilmek ters. 6 ilmek düz. 8 ilmek ters olarak baklavamız yan yana geldi. Şimdi bu baklavayı tekrar açmadan önce şurada bir burma yapmamız lazım. İlk sıradaki gibi. Beş tane düzümü ördüm. Sekiz tane tersimi örüyorum.
ipimi çeviriyorum. Yine aynı alttaki gibi vurma yönlerini değiştirmiyorum. Arkadan sondaki 3 ilmeğe girdim. Baştaki 3 ilmeği sol şişime aldım. Çeviriyorum. 1 2 3 1 2 3 Yani şurada tekrar bir burma yaptık. Şimdi 8 ilmek tersimi örüyorum. Beş ilmekte düzümü ördüm. Arka tarafta zaten örgü boyunca ters ilmeklerimizi ters, düz ilmeklerimiz düz olarak yapıyoruz. Arada altı tane tersimiz var. Yanlarda sekiz tane düzümüz. Baklavamızın arka tarafı böyle örgümüzün ön tarafı da bu şekilde. Şimdi tekrar e, baklavamızın ilmeklerini sağa ve sola doğru açmaya başlıyoruz. Beş ilmeğimi ördüm. İpimi çeviriyorum. Sekiz tane tersimizin yedi tanesini örüyorum. 2 3 4 5 6 7 Şuradaki 3 ilmeğimi alıyorum. Kenardaki bir ters ilmeğim içeri. Bu 3 ilmekler hep ön tarafta olacak. Ya yani birer ilmekleri içeri ve dışarı alırken hep 3 ilmeğin arkasından bu üç ilmekler örgünün ön yüzünde devam edecek. İçeri aldığım ilmeği ters ördüm. Tekrar soldan bir ilmek alıyorum. Ortamızda şimdi iki tane tersimiz oldu. Kalan 7 tane tersimi örüyorum. Baklavamızda yanlarda 2 tane ters ilmek kalana kadar açmasını yapacağız. Daha sonra da e, tekrar 8 ilmek olana kadar da kapamasını yapacağız. Bakın bu şekilde. Şimdi şurada 2 ters kalana kadar diğer bütün ilmekleri içeri alalım. Daha sonra da kapatmasını yapalım. Burada dikkat etmeniz gereken şu iç ilmeğin hep arkasından birer ilmek alınacak ve çıkacak. E, bu hırkada arkadaşlar e, şişimiz 5 numara. Daha küçük ebatta yapmak istiyorsanız mesela 3.5-4 ile yaparsanız aynı sayıda hırkamızın önü küçülecektir. E, şimdi bu şekilde Baklavaları açarak, kapatarak, açarak, kapatarak kol boyumuz olana kadar devam edelim. 1, 2, 3. baklavayı açmaya başladım. Bu yeterlidir. Şöyle ölçelim. 
25 buçuk 26 santim gibi koltuk altını örmüşüm şuraya 26 santim yapalım çünkü diğer önü arkayı hep ona göre yapacağız 26 santim kadar ördük kolum kol oyuntusunu şimdi kol oyuntusuna yaklaşık bir 13 santim örmemiz gerekiyor şimdi bu parçada düşük kol olacağı için ben şu iki ilmeği keseceğim sadece iki ilmek keseceğim ki kol yerimiz belli olsun diye daha sonra ön taraftan da bir bir kesmeye başlayacağım ben bir de şurada size 2 4 6 2 4 6 tane sağda ve solda ortada da 4 tane tersimiz olduğu sırada e, kol kesmesini kol kesme aslında düşük kolu yapacağım sadece yerini belli ediyorum 1 2 ilmek kestim 3 ilmeğimi ördüm kolu kestim sırada önünde V'sini açmaya başlayacağım şimdi 5 tane tersimi ördüm 2 4 5 yine 3 ilmeğimi alıyorum Şimdi ön tarafta da V'sini açmaya başlayacağız. Şu bir ilmekten bir ilmeğin yanındaki hep iki ilmeği kese kese önümüzün V'sine devam edeceğiz. Şimdi iki ilmeği ördüm. Şu iki ilmeği kesiyorum. Bir ilmeğimi ördüm. Hep sondaki bir ilmeğin yanından keserek önün V'sini devam edeceğiz. Arka tarafımızı örelim. Kol tarafında zaten e, kesme yapmayacağız. Artık bu üç ilmek düz olarak gidecek. üç ilmeğimiz kaldı yine sağa doğru iki ilmeği kesiyorum bir tanesini örüyorum 
Bu şekilde önümüzde ve devam edecek. Ee, şöyle söyleyeyim. Kağıtta göstereyim. 2 ilmek koltuk altından kestik. Şimdi 1 1 1 1 keserek 8 tane kesme yapıyoruz. Yani omuzumuzda 22 ilmek kalması için 8 kere kesme işlemini yapacağız. Aslında biraz daha oysa ki iyiydi ama baklava kaybı olsun istemiyorum. Hani daha açık olsa daha iyi olacaktı ama sayımız ancak 8 ilmek kesmeye müsait oldu. Yani 8, 2, 10, 32 ilmek. 20 ilmek kalana kadar önden bir bir keserek devam ediyoruz. Kol boyumuzda ortalama 13 santim olacaktır. 8 ilmek kestikten sonra 13 santim olana kadar da devam ediyoruz. Evet arkadaşlar şu kol boyumuz oldu. Şöyle santim olarak da bakalım. 13 santim kol boyumuz oldu. Ee, yalnız şurada keserken yakayı şu sağa doğru giden ilmeklerimiz e, alacak ilmeğimiz kalmadığı için bir müddet sonra artık burayı düz çıktım. Sadece sol ta sağ taraftakileri kaydırmasını yaptım. Yani şurası düz gitti. Sağdakileri kaydırma yaptım içeri doğru. Şimdi 22 ilmeğimiz var. Bunun önce şöyle omuz tarafından yani kolu kestiğimiz yerden başlıyoruz. 8 ilmek kesiyorum. 1 2 3 4 5 6 7 ve 8 8 ilmek kestim. Kalan ilmeklerimi örüyorum. dört ilmeğimiz kaldı. Bunu da 7 7 olarak keseceğiz. Ama dönüşte şurayı örelim. Şimdi keseceğimiz 7 ilmeğin bir tanesini sıranın sonuna geldiğimiz zaman şu iki ilmeği birlikte kesiyorum. Dönüyorum. Şimdi 7 kesmemiz lazım. Birini kestik. 6 ilmek kesiyorum. 1 2 3 4 5 ve 6 Şişimizde de 2, 4, 6, bir de burada var 7 tane ilmeğimiz kaldı. Bu 7 ilmeğin bir tanesini de yine sonuna gittiğimiz zaman keseceğiz. Bakın şöyle muntazam oluyor kesmemiz. Dönüyorum ve kalan 6 ilmeğimi kesiyorum. Yani omuzlarımızı 3 kere de kesmiş olduk. İpimi kesiyorum. Ben dikme paylarını hep bırakıyorum şu kenardaki bir daha düğüm ip e, iple düğümü yapmayalım diye şu şekilde. Ben bu arada diğer önü de hazırladım. Çok 
küçük koltuk altımız. Şöyle yan yana şu araya da lastiğimiz gelecek. Bu şekilde. İki önü hazırlayıp e, arkaya başlayacağız. Bakın şu önünde şu ilmekler ön tarafa geldi. Şu şekilde. Şimdi bunlar beklesin. Biz şişimizi 64 ilmek arka için atacağız. Arkamızda 64 ilmek olacak. Yine yanlarda baklavalarımız olacak. Şu arada da bir 10 ilmek 5-5 olarak 10 ilmek de saç örgüsü olarak kuracağız. Arkanın lastiğini de hazırladım. 64 ilmek olarak. Şimdi şuradaki sayılara göre 5 düz, 8 ters, 6 düz, 8 ters, 10 düz, 8 ters, 6 düz, 8 ters ve 5 düz olarak şu kurulumunu yapacağız. Diğer ipime geçiyorum. Şimdi 1, 2, 3, 4, 5 tane düz ördüm. 5 tane düzden sonra 8 tane ters. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tekrar baklava yapmak için 6 tane düz. 2 3 4 5 6. Tekrar baklavalarımızın yanındaki 8 ilmek. Sekiz. Şimdi arada bir o 10 ilmek saç örgüsü yapacağız. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 tane düz ördüm. 8 tane ters. 1 2 3 4 5 6 7 8 6 tane düz 1 Tekrar 8 tane ters Beş ilmeğimiz kaldı. Beş ilmeğimiz de düz. Şimdi arka tarafını ters ters düzü düz olarak gelelim sıranın başına. Ön yüze geldik. Yine bir. 2 5 tane düzümüzü örüyoruz. 8 tane tersimizi örüyoruz. 6 ilmeği baklava yapacağız. Yani saç örgüsü gibi kıvırmasını yapacağız. 3 ilmeği aldım arkadan. Diğer 3 ilmeği taktım. Çeviriyorum. Ve baklavamızın burmasını yaptık. Şimdi 
Şimdi 8 tane tersimizi örüyoruz. Şimdi bu arada 10 tane ilmeğimiz var düz örgü. Bunu 5 5 olarak saç örgüsü olarak yürüteceğim. Arkadan 5 ilmeğimi takıyorum. Daha sonra ön sağ şimdiki 5 ilmeği geçirdim. Bu yardımcı aparat e, herhangi bir yedek şişle de yapabilirsiniz. 1 2 3 4 5 Şimdi diğer 5'i ipimi çeviriyorum. Aradaki 8 ilmeğimi örüyorum. Yine 6 ilmeğimi burmasını yapıyorum baklavamızın. Sekiz tersimi örüyorum. Ve beş yüzde de bitirdim. Şurada baklavamız, ortada saç örgümüz ve diğer Sol başta da baklavamız var. Şimdi arka tarafına gelelim. Ters ters düzü de düz örerek sıranın başına gelelim. Tekrar ön yüze geldik. Artık baklavalarımızı yanına doğru açmaya başlayacağız. 8 tane tersimizin 7 tanesini örüyoruz. Kalan bir tane tersimizi ortaya alacağız. Şimdi de sol taraftan bir ilmek alıyoruz. Yedi tane tersimi ördüm. Bu aradaki on ilmeklik saç örgüsünü beş sıra öreceğiz. Altıncı sırada tekrar burma yapacağız. Şimdi on taneyi düz örüyorum. Baktığımızın yine aynı şekilde 3 ilmeği aldım. 1 ilmeği içeri alıyorum. Ortaya aldığımı ters örüyorum ve bir ters de sol taraftan alıyorum.
7 ilmeğimi ters olarak örüyorum. Yanlardaki 5 ilmeğim de düz. Evet şuralarda baklavamız tam ortada da bir tane saç örgümüz var. Saç örgümüzde 5 sıra öreceğiz. Ee, saç örgüsünün arkasını geliyoruz zaten ters olarak 1. Ee, gideceğiz 2 tersini geleceğiz 3. Tekrar gideceğiz 4 tersini geleceğiz 5. 6. sıraya geldiğimizde tekrar vurma işlemini yapacağız. Evet 5 sıra ördüm. Şu anda 6. sıradayım. Beş ters ördüm. Tekrar baklava açılımını yapıyorum. Bir ilmeği içeri aldım. Ortada da bir, iki, üç, dört, beş, ve bir tane de soldan alıyorum. 6 tane tersimiz oldu. Beş tane tersimi ördüm. Yine saç örgüsü yerine geldik. Şöyle 2, 3, 4, 5. Bu saç örgüsünü 10 olduğu için geçirmek biraz zor oldu. Şu sondaki 5 ilmeği yardımcı bir herhangi bir şiş alabilirsiniz. Aparat alabilirsiniz. 5 ilmeği geçirdim. Baştaki 5 ilmeği sol şişime alıyorum. Daha sonra arkada tuttuğum 5 ilmeği de şişime alıyorum. Ve saç örgümü vurmasını yapmış oldum. Arada da altı tersimiz olacak. Bir, iki, üç, dört, beş ve bir tane de soldan alıyorum. Altı. Beş ters ve beş düzümü de örüyorum. İki 
tane baklava ve ortada da saç örgümüz var. Böylece şimdi e, ikişer tane ters kalana kadar baklavalarımızı açıyoruz ve kapatıyoruz. Toplamda aynı diğer önler gibi 26 santim kadar öreceğiz. İkişer ilmek yanlardan keseceğiz. Kol boyunu 13 santim olana kadar da devam edeceğiz. Arkamızın da kol boyunu yaptık. Bakın saç örgümüzü 6 sırada bir 6 sırada bir vurduğumuz için burada farklı bir saç örgüsü gibi duruyor. Şimdi aynen açmayı son açmayı 2 ilmek kala bitirdim. Daha sonra önde 4 sıra örmüşüm düz olarak. Arkada da aynı işlemi yaptım. Şimdi ön parçalarımızın omuzlarını kestiğimiz gibi Önce 8, 7, 7 olarak kesmesini yapacağız. Bir, iki, üç, dört, ve beşinci kesmemiz. 6 7 ve 8 şimdi 7 7 14 ilmekte diğer kesmemiz için örüyoruz Pardon, şu ters ilmeğim 2 3 4 5 14 ilmeği ördüm. Şimdi geri dönüyorum. Yedi ilmeğimizin bir tanesini dönüşte kesiyorum. Tekrar geri dönüyorum. Bir tane kesmiştik. Şimdi altı tane kesiyorum. Bir. İki. Üç. Dört. Beş. Ve altı. Kalan yedi ilmeğimi örüyorum. geri dönüyorum. Yedi ilmeğimde bir tanesini kesiyorum. Geri dönüşte sadece altı ilmeğimiz kaldı. Onu kesiyorum. Şimdi şurada bir ilmeğimiz e, ipimiz kaldı. İsterseniz burada koparıp şuraya bağlayıp arka omuzu kese, enseyi kesebilirsiniz. Ama ben hiç koparmıyorum. Ay sanki tığda yürütüyormuş gibi ipimi aşağıya yürütüyorum.
Şimdi diğer omuzumuzda 22 ilmek kalana kadar aradaki 16 ilmeği kesiyorum. Bir tane daha kesiyorum. Evet 22 ilmeğimiz kaldı. 22 ilmeğimi diğer başa kadar örüyorum. Yine önce 8 ilmek on dört ilmeğimi örüyorum. Keseceğim 7 ilmeğin birini önce kesiyorum. Dönüşte 6 sırın sonuna gideceğiz. Bir dahaki dönüşte de kalan 7 ilmeğimizi keseceğiz. Omzumuz bitecek. Kesmeyi unuttum. <gülüyor> Arkadaşlar şurada bir 6 ilmek kesiyoruz. 1 2, 4, 6, 7 ilmeğimiz kaldı. Evet, son 6 ilmeğimizi de kestik. Bakın, omuzlarımız, yakamız bu şekilde oldu. Şimdi kolumuz için 30 ilmek atalım. E, lastiğini 9 sıra 2 ters 2 düz örelim. <gülüyor> 